wel de bedoeling dat ik in beeld ben. We gaan namelijk nieuws nummer 11 doen. En ik weet niet of jullie een beetje vrijmetselarij gevoelig zijn of zo, maar uh, het 11, uh, dat heet nog wel uh, het gekke getal. Heeft te maken met pi. Dus dit wordt een hele gekke uitzending. Dus ik, dit is gewoon, ik ga gewoon ontzettend mijn best doen. Hè? Ik ga er een ongelooflijke puin over maken. En jullie gaan een beetje lachen. Dat is de bedoeling. Hè? En we beginnen gewoon met wat, gewoon wat ik heb. Gewoon, uh, uh, Barry Gamish. De, de, die is een man. Daar is een man. Die kan echt... Die kan niet uit zijn woorden komen. Ik zal het even laten horen. Erf Tov, I'm Steven Ben Danoon. En you're watching niet, Israeli News Live. Dit is uh, Earlier Steven this afternoon, Ben Danoon. I had a phone interview with Barry Hamesh. Yeah, yeah. Or Barry Chamesh, as most people Hamesh, know him Hamesh. by. Yeah. An Israeli journalist, a world-winning uh, investigative journalist, also an author uh, of multiple books, including the murder of, or who murdered Yitzhak Rabin. Yeah. Very though, it gave it a very good sign. Wie heeft Yitzhak Rabin vermoord? Hey, iedereen lult over John F. Kennedy, hè? maar hij, uh, die, die man die zo dadelijk in beeld gaat komen. Die gaat het hebben over Yitzhak Rabin. Een interview over de current crisis in Israël. De possibility of what it could escalate to. As well as the assassination. Oké, okay, en de uh, crisis in Israël. Er zijn ook mensen die zeggen: nee, er is helemaal geen crisis in Israël hoor. Ben jij gek? Ja, crisis. Je gaat er weg, man. Crisis, wat voor crisis? Een beetje Palestijnen die. Uh... Er is wel. Een crisis in Israël. Assassination of the three young Israeli boys. I say assassination, actually the murder of three young Israeli boys. And also a new insight look on the killing of the Palestinian boy and his cousin that was ironically caught on camera of him being beaten. A boy that spoke perfectly good English. Very interesting inside look at this and what could be or what may be happening in the cause of the war the, or the conflict that we're having in the Middle East between Hamas and Israel. In fact, the interview was so insightful. I found it more important to listen than to comment. Yeah. Nu I komt think you need to hear what you're about Pas to op. hear. Dan kom, dan kom barrio. And I just want to give you a, a bit of warning. It can be disturbing to realize what really goes on behind the scenes. Yeah. Nu gaat Barry aan. Perhaps this, well, not just perhaps. We know this is one of the reasons why. Ik ga Barry harder zetten. Barry Chamish. A natural Israeli. Dat is een van nature Jood. Born in the war with Lebanon, but had to flee his own country for his own safety, for telling the truth. Ja. Truth. Dat is Nederlands voor waarheid. Good evening, friends. I'm Stephen Ben Danoon, and you're watching Israeli News Live. We have with us uh, guest Barry Chamish, who Chamish, who is an Israeli uh, journalist. He's a world-class investigative journalist, author of many books, uh, which we'll post some of those on the screen for you here. Uh, Israel Betrayed is one of my favorites, as well as Who Murdered Yitzhak Rabin. Oh, that is the one that got me. Yeah, all right. Uh, Israel <laughs> Betrayed is pretty good, but Who Murdered Rabin? I uh, got me a bestseller. Uh, it was number one in Israel. It wasn't uh, slumped aside as a conspiracy book. Uh, it was taken very, very seriously, and I had to be hushed up. But yeah, that's the big one when it comes to uh, renown is who murdered his cockroach. Absolutely, absolutely. And uh... okay, what do you mean here, from the uh, the stem from. Uh... Gamish, die, 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 die komt er echt zwaar in. Hè? Die, die, die heeft een beetje een, echt een telefoonstem. Hè? Hij komt heel duidelijk door. En hij weet niet waar hij het over heeft. Dat is een positieve eigenschap van Barry Gamish. En Barry Gamish weet wel wat er nu klopt. 
En Barry Gamis is een filosoof. Ja, je moet maar die Gamis kunnen uitspreken, dan moet je moet een Shemish zeggen. Nou, we gaan het vandaag niet over het Vaticaan hebben, want daar hebben we al zo vaak over gehad. Dit is uh, Michael Tessarion. Nou, weet je wat, we doen gewoon even play. The Ottoman Empire. I mean, how many people have even heard of the Ottoman Empire? And yet, the, you know, that is equal to the First and Second World War. You know, uh, when it comes to uh, what's been happening in Paris and, and, and all of modern, you know, since the 20th century, basically. Since the 20th century, everything that has unfolded and every politician has, uh, you know, come to rule the parties. It was uh, Michael Tessarion. Misschien niet zijn beste stuk of zo. Dat maakt ook niet uit. Hè? Maar het gaat erom, dit was Michael Tessarion. En dan kan je toch een keer naar huis gaan. Gewoon een keertje achterover leunen. En naar Michael Tessarion. Ik zal eventjes inzoomen. Want dat kan ik, hè? Ik kan inzoomen. Ik kan mijn computer weer naar. Maar Michael Tessarion weet wel waar het over gaat. Hè? Hier staat hij, hè? Dit is zijn naam. Michael Tsar. Hij, is, uh, hij voelt zichzelf aristocraat. En dan moeten jullie ook allemaal uh, gaan voelen. Want dit wordt de grappigste uitzending. Hè? Dus, dit, ik ga jullie nu niet de les lezen, want dit is de elfde uitzending. Dus jullie gaan mij vanaf nu beschouwen als een idioot. hier nog staan. Dit is denk ik Wolter Feit. Ja, dit is Wolter Feit. Echt heel erg. Wolter Feit. Maar die heeft zijn achternaam mee, hè? We hebben hem een F dan, hè? The title of tonight's lecture is Hidden Agendas, because that's exactly what this is about. It's ja. about Verborgen hidden agendas. Oké, okay, en, en dan zie je gelijk al... Die planten die erachter staan, hè? waar komen die planten vandaan? Hè? Die, die, die zijn dus van buiten naar binnen gehaald, denk ik dan. Dit is gewoon gelijk al de eerste conspiracy theory die ik kan bedenken. Want die planten kunnen niet daar binnen groeien achter die blauwpaarse gordijnen. Dat, dat kan helemaal niet, man. Die planten hebben buiten gestaan. Ja, wel, hoe gek kan je zijn, hè? Ja. Voordat je naar zo'n vent als Walter van de Feiten gaat luisteren. <laughs> en jullie gaan naar Walter van de Feiten gaan luisteren. Ook about the origin of secret societies and how they are controlled. And we saw that they originate from Babylon, which gave rise to Kabbalism and also to Islamic secret societies, the Ismailis, the Kamatites, the Fatimites, the Druzes, and the Assassins, which we haven't dealt with as such. Out of Kabbalism eventually came Gnosticism, which replaces Jesus Christ with a universal Messiah, who today is called the Cosmic Christ. And this Cosmic Christ has none of the attributes of the Jesus Christ of the Bible, But in order to make him acceptable to the world, everybody will have to accept him. That means Jesus Christ, even amongst Christians, will have to be brought lower to a level of this cosmic Christ to accommodate all others who want to be his equal. Oké. Okay. Hebben jullie deze lecture begrepen? Of moet ik alles uitlachen? Wat deze professor heeft verteld, net eventjes. Hè? Maar misschien dat je, dan neem je een uurtje de tijd, dan ga je even bestuderen waar deze meneer het over heeft. En dat kost tijd. Dat is helaas. Maar gelukkig hebben jullie niks te doen, dus dan kan je net zo goed tijd besteden om naar deze kerel te luisteren. Gewoon een paar uurtjes. Uh, je hoeft niet wekenlang naar hem te luisteren. Maar zo af en toe een uurtje. Ja. 
aan het einde van de maand. Dan pakken we weer een uurtje van deze professor. Echt niet dom hoor. Nou, die gaan we afsluiten. Dan krijg je nou deze. Dit, dit is ook heel erg leuk. Dit is uh, de Architects. Ik, ik zal het even bijpakken. Uh, ja, deze. Kijk nooit porno, dus ik kan gewoon A doen. Dan krijg ik niet anale seks of zo. Ik krijg gewoon gelijk uh, AE 9 Left Truth. Hè. Kijk, we hebben dus 2553 uh, ja, gesigneerde leden. Is dat leuk? Leden. En dan, je hebt nog andere gesigneerde, dat zijn er 21.000. Uh, maar deze zijn officiële. Ja, die man moet nu ook wat. Hè? Die, die, die man die, die was uh, gewoon een lekker uh, architect. En, en toen kwam hij achter die conspiratie. En hij was er helemaal zich een hoedje geschokken, net als ik. Maar ja, kom op, was mich niet ombring, start mich. Ik wil niet schreeuwen. En hij kwam er dus ook achter. Dus hij heeft daar deze website. Maar die moet er wel een beetje business van maken. Dus uh, dat lukt hem. Ja, ik vind het wel goed. De website ziet er goed uit. En, uh, ik kan een beetje heen en weer scrollen, zo voor jullie. Hè, joh. Ja, dat is best wel een website. En uh, het zijn allemaal uh, respectable uh, people, weet je wel. Maar ze moeten natuurlijk wel een beetje zieltjes winnen. Door... Ik kan nou deze dicht doen. Hè? En dan gaan we naar hier naar terug. En hier staat een zieltjeswinnaar. Dan gaan we gewoon even naar me luisteren. Dit heb ik, uh, ik weet niet precies waar ik hem nu op start. Maar dat is dan voor jullie, ja? World Trade Center 7. So it's, it's news to them. Or maybe they heard something about it, but that's about it. They don't have any background information on it. And when we film fill in the blanks for them and tell them how the government's position on this collapse was common office fires caused this collapse. It's it's sort of incredulous to people. I mean, it looks, has all the indications of some sort of demolition. So I'm happy to see there's this much interest from the actual architects, structural engineers, and I'm happy to meet the guys that are behind it, you know, for the first time. Well, th yeah, absolutely. It's a completely different experience when you actually meet somebody you've been talking to for a long time. So you're, thank you for coming out here. Keep up the great work. We're going to talk to another volunteer out here. Maybe I can talk to Tony. Tony, want to do a quick interview? All right. It's good, huh? Here I am. How do the Americans do this? Huh? We zijn weliswaar de lul geweest met een 9-11, maar aan de andere kant, uh, ze kunnen het wel. En, en ze spreken de waarheid met volunteers. Even kijken we naar Richard Gage. Ik doe even het geluid uit. Of we uh, dan die meneer Gage in, uh, in beeld kunnen krijgen. Ja, daar is hem, daar is hem. Ho, 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 stop deze uitzending. Nu komt Richard Cage. David, and uh, first of all, Tony, introduce yourself to the audience. Tell them who you are and why you're out here oh, today. Name is Tony. Uh, my name is uh, Tony Nadella. I uh, reside. Dus niet Richard Cage. Okay, dan gaan we nu even door. Hij lijkt wel op Richard Cage. Dat mag je mij vergeven. Mijn video kwaliteit is niet altijd goed. Maar waar is Richard Gates? Het is ook Richard Gates niet. Is hij dan daar? Is hij dan hier? Dit zou Richard Gates kunnen zijn. Oké. Okay. Ik gok het erop, hè? Dames en heren. Vote on the resolution. Ja, dit klinkt echt als Richard Gates. Dit, deze stem ken ik. Ja. Yeah. 16-3, and uh, one of these delegates 
uh, we had the opportunity to talk to is from California, and she uh, had to caucus today of 30 to 40 Californian architects. And they, among themselves, agreed that this third resolution about... Kijk, en jullie snappen er natuurlijk helemaal niks van. Maar uh, het verhaal van Jezus, zijn vader was een timmerman. En wat is het verschil tussen een timmerman en een architect? Hij en wil Richard Gage, die, die, die kan niet architect zeggen, die moet architect zeggen. Want die Amerikanen die hebben niet echt taalles gehad zoals wij Nederlanders. Maar dan moet je die mensen, dan kan je, dan kan je die mensen niet kwalijk nemen. Ja, dan, dat sta ik niet toe. Maar hij zegt een architect, maar dat is natuurlijk gewoon, ja, hij is gewoon ook gewoon Jezus. Een bouwer. Een bot de bouwer. En dan gewoon op een vriendelijke manier. Door Richard Gage. De, ja, hij heeft dan een beetje hijsa met die uh, Judy Woods. Dus ook weer, oh, oh, zou ik het even hier op zoek? Nee, dat ik niet. Dat ik, maar misschien wel. Misschien aan, aan het einde van de uitzending. Ja? Als ik niks meer te vertellen heb. Dan pak ik nog een Judy Woods erbij. En kijken waar we gebleven zijn. Kijk, het is kijken van de midnight, hebben we er gehaald. Dit hebben we ook gehaald. Het is privé. Wat is dat nog meer? Oh shit, dat is dat fok Facebook, hè? Ik ben even hier op terug. Kijk, wel over Apollo we hebben we echt ontzettend veel gehad. Ongelooflijk leuk. Dan gaan we even kijken wat we dan hier. Oh, wacht even. Hè? Wat is nou het leukste? Wat denken jullie? Wijven met blote tieten of toch maar een reset cage. <laughs> en jullie hebben natuurlijk liever wijven met blote tieten gehad. <laughs> Welcome to St. Pete Summit Retreat and Public Presentation, which is ha happening right now with Richard Gage, AIA. This is the house that Gage built, architects and engineers for 9-11 Truth. And that's why we're here along with the Truth Action Project. I want to welcome you all to Central Florida in Pinellas County and St. Petersburg and the Bay Area. And I have uh, Mr. Chris Steiner here from We Are Change Tampa Bay and Tampa 911 Truth. Say hello. Thank you. Thanks for showing up, everybody. I want to let you know that we have a We Are Change chapter here in the Tampa Bay Area at We Are Change Tampa. Dot org, where you can connect to a lot of different causes, a lot of left and right, middle and perceived, uh, all perceived ends of the political spectrum. Check out our links page and uh, documentaries page. You can spend weeks, weeks there. So um, uh, check out our meetup group. While it lasts, we might just uh, take it down and consolidate it into the website. But uh, we have a lot of big plans with the help of Jason King, who also helped organize this wonderful event. So um, I'll, uh, without further ado, I think that Richard Gage is why we're here. And uh, uh, Richard, I think uh, you'll uh, impress us and wow us as much as you always do. Let's you hear it for Richard. Well right. Mr. Richard Gage, yeah. a 20 plus year architect from the San Francisco Bay Area of California, Mooi, joins us here in the Tampa Bay area okay. of Stay Central Florida. Florida, and he is one of my best friends. So come take it away, Mr. Richard Gage. Thank you, Mikey. That is him. That is him. Um, that is him. Um, um, so this is him. Um, this is Richard Gage. You have seen him now, echt, hè? Want you can look at this screencast. Kijken, hè? This is Richard Gage. Much. 
I am an architect of 26 years, 28 years now, and uh, I've been uh, practicing. Oké, okay, het uh, eerste kritiekpunt is natuurlijk dat zijn stropdas die hangt niet echt op zijn broek in. Als je, als je dat kunstje niet kan, kan je eigenlijk beter maar geen stropdas om doen. Vind ik zelf dan, hè? Maar ik heb een beetje vrouwelijke eigenschappen. Maar dat vind ik gelijk al een dingetje. En, en, en ik vind dat streepje. Ja. Ik weet het niet hoor. Ik, ik zou, ik zelf ga dus echt niet in mijn blote kont over straat lopen met zo'n gestreepte stropdas. Dat, dat doe ik echt niet. Practicing with architecture firms for that long, mostly in the Bay Area. And about 10 years ago, almost now, I became aware of an alternative theory of what happened to the World Trade Center towers when I heard David Ray Griffin on the radio being interviewed by KPFA's Bonnie Faulkner of Guns and Butter. An extraordinary interview, and I had never heard anything about Oké, okay, dit, uh, dit gaat wel heel erg snel natuurlijk. Maar Guns and Butter, dat is een radiostation. En dat betekent letterlijk wapens en boter. Dat is een, een bepaald dogma. En daar hoorde hij dus David Ray Griffin. En die website van David Ray David Ray Griffin, die bezoek ik zo'n beetje elke dag. Die kijk ik elke keer weer. Want is er alweer een nieuwe? En er zijn heel vaak nieuwe. Ik kan iedereen adviseren om daarnaar te kijken. Uh, how these towers might have come down before this point in my life. And I was just shocked. And I'm going, this is incredible. This has to be... He has to be lying. I'm, but this is David Ray Griffin. If any of you have ever heard him, it's this elderly gentleman who's now written 10 books on the subject of 9-11. And uh, he's, he's, he doesn't come off like a liar. You know, he's impeccable with his logic. He's grandfatherly. I had to find out if this is true. He was speaking that night at the uh, Grand Lake Theater. And I went and saw, uh, to see him, there were 600 people packed into that audience before I got there and I was not allowed in. <laughs> there was no room and so I had to go home and watch this on live stream. So I was late and the stream was horrible but anyway in a few months I figured out by my own research and finding Stephen Jones online and others and finding out there was a third... How did it go? Stephen Jones. As an affiliate. Dat is een, uh, een medewerker. Stephen E. Jones, dat is een mormoon. En die mormonen die drinken hooguit rooibos thee. Maar alleen als het kerst is. Voor de rest drinken mormonen water. En Stephen E. Jones is zo iemand. Dus ga er maar vanuit dat die man tamelijk nuchter is. Maar die kan er ook voor de rest niks aan doen. Ik vind het een mooie afsluiting. Van... Oh, nee, wacht even. Dit is ook. Nee, als alle. Nee, nee ik ga jullie niet langer lastig vallen. Ik vind het. Dat beginmuziekje vind ik altijd. Ik hou er niet van. Hè? Van een downtown. Are you guys in for a treat? I say a treat, um, uh, not in a very happy, go lucky, colorful, tasty, sweet way, but in for a treat as far as our guests are concerned. Uh, one of the most knowledgeable people that I think I've come across, um, very, very thorough, uh, the author of Methodical Illusion. She's been out there. Actually, some of our listeners have demanded her presence here on the show, uh, but she's enjoyed a nearly 30-year airline career working as both a flight attendant 
and an international purser. She's also a trained emergency medical technician and served as a volunteer firefighter. Uh, her expertise and training as a flight attendant allowed her to research the events of September 11, 2001 with an insider's knowledge that eventually led her to discover details and answers to some of the most haunting questions surrounding that infamous day in our history. Uh, she enjoyed a very exciting life both in the air and on the ground, and because of that, was encouraged by her co-workers to write a book. Um, as she began to do that, she discovered that 10 of the accused 9-11 hijackers were still alive. Several of them were also airline employees employed with, employed with Saudi Arabia Airlines, and that they had their identification stolen years prior to 9-11. At least four of the accused hijackers threatened to sue the U.S. government and the FBI if they did not stop using their names and identities. That discovery, along with the refusal by the U.S. government to dis discontinue their false accusations, ignited Rebecca's curiosity. After thousands of hours of researching, using official government documents, print and video media from 9-11 and several books, Rebecca... Uh, discovered that there was also at least two women involved in the 9-11 event. Using her personal knowledge of the in-flight procedures, FAA hijacking protocols, the state of Massachusetts and cell phone technology, she then discovered yet to be exposed details concerning the planes, the passengers, and the perpetrators, which are woven into methodical illusion. Less than 10 months following the release of her first book, Rebecca released Methodical Deception. This book is a continuation of the first as it is written again as a novel more new and mind-blowing information is released in this book including some eyewitness accounts and the use of government documents from the dea the fbi the faa norad and the u.s air force to name a, a few now i have not read her book but i'm going to uh, now i've also uh, been out there on the internet just like our listenership has listening to her presentation you're about to hear it right now i'm going to spend as much time as i need to uh, because she has just so much information she's a very very thorough researcher and she is literally serving our nation at, at a time when we need somebody like her exposing the truth courageously uh, rebecca roth welcome to the pete santilli show thank you very much uh oh do we have okay there was a hele lange intro there's a hele hoop bullcrap erbij eigenlijk. Als ik het even mag zeggen. En Rebecca Rot, die, dat is een stewardess. En dat zal best zo zijn. En misschien spreekt zij de waarheid van. Ze speculeert wel. Luister maar even. Uh, you obviously have access to protocols, procedures, and stuff like that. When did you when did you notice? Uh, obviously, we were all horrified by what was happening on 9/11. When did you first start saying, "Oh, the, the, something's not right here"? Uh, first of all, was it cell phone uh, calls that were being made at altitude that said, "Oh, that that that's that's a strange anomaly. Something's not right with that." What was? Do you remember what it was that really uh, piqued your curiosity about uh, something being wrong? Yeah, the very first thing is, of course, I had just gotten home from Europe, so I was pretty jet-lagged out. My phone rang early that morning, and uh, it, someone just said, turn on your television. And so I just robotically did, just in time to see that airplane hit the South Tower. Mm. So uh, what I my first reaction to that was that it was... Um, oh, hit the South Tower. Dan moet ik heel even kijken. Hoe is dat het ook weer met die... Uh... Even kijken. Want het gaat om de South Tower en de North. Welke we nou als eerste gaan halen? Tekst hier, ja, ja, precies, dat stam ik allemaal voor, pijn, ja, 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 precies, dat, dat interesseert me allemaal niks. Ik heb hier eventjes Wikipedia les. Mijn 
effects. Like that, so. Sorry. Als je helemaal fout. Oh, kut. Wat een kloot. Oh, het is gewoon een kut zijn. Rondom hier. Kijk, wat was de. Uh, nice, als ik heb. Jesus, wat is dat normaal? Wat een bullcrap. Wacht even. Oké, okay, dus de. We gaan er wel achter. De Noordtoren. Ik ben een beetje uitvergroot voor jullie. De Noordtoren. Die, ging als, die werd als eerste geraakt. Dus dan kan het inderdaad zo zijn. Dat ze die zuidtoren zag raken, maar aan de andere kant. Er zat maar een kwartier tussen. Even kijken wat ik nog meestal echt, echt heel erg goed is. Nou, gaan we nog eventjes uh, verder. Ik zag anomalies, maar ik was in een positie waar ik really echt didn't want to look and then I went in cognitive dissonance I did I was afraid to look mm -hmm. and then I just didn't even look back at it until I started to write a novel I just wanted to grab a Middle Eastern character insert into this novel and I thought well I'll just Google search the 19 Arab hijackers from 19 from 9-11 and I at that time thought they were the guilty party I didn't know how it was all done. I didn't. I wasn't on the internet. I'm not a conspiracy theorist. I'm not here to argue about methodologies used on buildings or anything else. I didn't care about that. I just wanted to find out what happened to the planes, the passengers, and the crew members, because I knew there wasn't two of those crashes just didn't take place. And honestly, I didn't know what it was that I was looking at because I knew that whatever I saw or thought I saw hitting the South Tower wasn't what a normal 767 would do into a skyscraper like that. So it, to me, I thought it was trick photography at the time. So mm -hmm. I, I wasn't sure what to think. And when I found those hijackers still alive and the fact that the FBI never reneged on their accusation, and they are right now in, they're down in history as the 19 hijackers, and at least 10 of them are alive. People Mooi, yeah. That's a mooie stem. En iemand met zo'n stem, die liegt niet. En je hoeft mij niet te vertrouwen, want ik ben de allergrootste leugenaar ter wereld. Tjus. <laughs>